Assalamualaikum semua, hai dan salam jatah Nama saya Najmi dari Asis Seperti biasa, minggu ni kita dah banyak berita permainan video Terutamanya selepas acara E3 yang berlangsung minggu lepas Jadi tanpa melihatkan masa, jom kita ke berita yang pertama Minggu ini, Naughty Dog berkongsi hasil jualan permainan The Last of Us pertama Yang dilancarkan hampir 5 tahun lepas Iaitu permainan tersebut kini mencapai hasil jualan Sebanyak 17 juta unit salinan Namun hasil jualan tersebut adalah hasil jualan bersama-sama versi PlayStation 3 dan juga versi penambahbaikan di PlayStation 4. Square Enix dan Donut Entertainment minggu ini akhirnya mengumumkan secara rasmi bahawa permainan Life is Strange 2 bakal tiba tahun ini di mana episod pertamanya akan dilancarkan pada 27 September ini. Menurut Square Enix, informasi lanjut berkenaan permainan Life is Strange 2 akan diumumkan Ogos kelak. Menurut PUBG Corp, kini terdapat lebih 400 juta pemain PUBG berdaftar di seluruh dunia yang mana termasuk pemain PUBG Mobile. Untuk versi Xbox dan PC pula, sehingga kini lebih 50 juta unit telah terjual di seluruh dunia. PUBG Corp juga minggu ini melancarkan peta kawasan terbaru Sunhook buat pemain tersebut di PC. Sunhook merupakan peta permainan besar kecil yang mana membawa rekaan 4x4km persegi. Malah PUBG sendiri mengkategorikan peta ini di bawah mode permainan Mini Royal. The Pokemon Company minggu ini akhirnya mengumumkan tarikh pelancaran penemua Pokemon Quest iaitu ianya akan tiba di peranti iOS dan Android pada 28 Jun ini. Permainan ini sebelum ini telah pun dilancarkan di konsol Nintendo Switch secara percuma. Manakala 90 Labs pula akhirnya melancarkan fungsi pertukaran Pokemon buat permua Pokemon Go. Melalui fungsi ini, pemain berupaya untuk menukar Pokemon dan membina hubungan antara pemain lain. Bagi anda yang ingin membeli permainan video yang murah di PC, Steam minggu ini akhirnya melancarkan jualan promosi sempena musim panas yang mana mereka menawarkan pelbagai permainan dengan harga diskaun yang sangat murah. Promosi tersebut berlangsung minggu ini sehingga 5 Julai ini. Terdapat pelbagai permainan yang ditawarkan seperti Final Fantasy XV, Wolfenstein 2, Nino Kuni 2 dan sebagainya. Bagi anda yang berminat, anda boleh melayari laman rasmi Steam hari ini. Akhir sekali, Warner Bros. Interactive Entertainment melancarkan permua Westworld yang mana ia merupakan permua bentuk simulasi berdasarkan siri HBO terkenal Westworld. Namun menariknya, permua tersebut didakwa meniru permainan Fallout Shatter oleh Bethesda sekaligus pihak Bethesda mengambil tindakan saman terhadap syarikat tersebut. Menurut mereka, ini dapat dibuktikan melalui pepijak permua Westworld menyerupai pepijak yang berada di dalam permainan awal Fallout Shelter. Jadi setakat itulah berita permainan video untuk minggu ini. Bagi pemenang hadas tim wallet mingguan, komen pemenang akan dipamerkan di skrin sekarang bagi anda yang lain. Ada masih lagi yang boleh mencuba dengan hanya meninggalkan komen di aksis.com. Untuk pelbagai lagi berita permainan video di dalam dan di luar negara dan juga laporan E3 yang berlangsung minggu lepas, jangan lupa untuk melayari aksis.com dan melanggani saluran YouTube kami. Saya Najib Minto Aksis, jumpa lagi minggu depan.